Assalamualaikum and hello guys Hari ni saya ingin menunjukkan um, Tutorial satu uh, Iaitu tutorial bagaimana anda boleh menggunakan ESP8266 uh, Dan juga SI7021 uh, modul Untuk connect ke platform Trio dengan mudah So anda boleh uh, cari atau, uh, tutorial ini Di truyo.live slash tutorial uh, jadi mari kita tengok bagaimana kita boleh uh, melaksanakannya ok untuk uh, tutorial ini anda mestilah mempunyai uh, ESP8266 uh, saya menggunakan espresso light uh, tetapi uh, anda juga boleh menggunakan node MCU uh, uh, pastikan ESP8266 modul yang anda gunakan itu mempunyai Um, pin I2C ya, uh, supaya kita boleh connect kepada SI7021 modul uh, untuk SI7021 modul uh, anda boleh uh, beli mana-mana uh, modul uh, mungkin daripada uh, Adafruit, uh, Sparksfront ataupun uh, OEM China punya. anda juga memerlukan uh, wire jumpers uh, uh, anda perlukan sekurang-kurangnya 4 untuk connect uh, 4 connection ini uh, di antara ESP dan SI uh, anda juga uh, mungkin memerlukan USB to UART programming cable uh, bergantung pada ESP 8266 modul anda jika anda menggunakan espresso light ya yeah, anda perlukan uh, kabel uh, USB UART untuk program ESP ini ya yeah. uh, ok uh, untuk software uh, Pertama sekali anda memerlukan Arduino IDE Dan kedua Kita boleh pergi ke source code Ok, di sini adalah source code Yang telah kami sediakan Jadi anda boleh download source code ini Untuk download source code ini Klik di sini dan Klik download ya. Jadi kita akan download dahulu ok, telah pun siap mari kita buka source code ini uh, kita masuk ke dalam dan kita cari uh, folder ini ya. Truyo ESP8266 MQTT SR2020 demo kita buka folder ini um, dan ada dua folder lagi di dalam so, pertama sekali kita perlu copy library sini ya kita copy ke dalam um, Arduino punya library ya. Selalunya ia berada di documents uh, Arduino library. So, kita just copy saja. Okey, telah pun selesai. Um, kemudian uh, mari kita buka balik folder tadi dan kita um, ambil Okey, mari kita buka folder ini. <coughs> Jadi jika anda mempunyai uh, Arduino IDE dia akan membuka ni ya. Okey. Um, dalam ni begitu mudah. Pertama sekali anda perlu um, uh, nukar SSID WiFi uh, kepada WiFi anda dan juga WiFi password anda ya. Dan anda perlu meletakkan device key. Okey, sebelum kita boleh meletakkan device key mari kita kembali ke page tutorial ini perlu pergi ke platform ok uh, login untuk masuk dalam account anda ok setelah pun berjaya dan mari kita pergi ke device page um, kita akan create satu device yang kita nampak cancel ESP8266 uh, SR7021 demo ya ok, kita save ok, kita telah pun berjaya uh, mari kita copy device key kita kita kembali ke sketch demo ini kita letak device key kita di sini kemudian uh, 
letak SS editor ya. Sanda telah meletakkan device key dan Wi-Fi password dan SS ID anda. Uh, pastikan anda memilih uh, bot yang betul sebelum kita flash ke dalam uh, ESP ni. So saya menggunakan Espresso Lite 2.0 jadi saya uh, pilih Espresso dan jika anda menggunakan Node MC1 anda boleh uh, guna memilih Node MC ya. Uh, untuk di sini um, jika ia tidak keluar pastikan anda buka Watch Manager dan anda perlu install ESP uh, punya library ya. Jadi saya telah install download dan install ESP 8266 library jadi selepas anda install library ini dia akan uh, keluar list ESP yang lain ya. um, dan pastikan port yang anda pilih itu adalah serial port uh, ke ESP anda uh, itu saja dan mari kita cuba uh, verify sketch ini ok, dia ada masalah mari kita cuba upload ni ke ESP kita ya. Okay, untuk Espresso Lite anda perlu menekan GPIO um, kosong untuk dia memulakan um, flash ok, dia telah bermula ok, selesai Mari kita buka serial monitor Okey, Wi-Fi connector Okey, um, Dia telah subscribe Dan Mari kita lihat Kembali ke Dalam um, Kita punya device list Oh, okey, sudah ada jadi kita boleh nampak kita ada temperature dan humidity. Mari kita lihat values. Okey, sekarang kita ada kita dah boleh nampak value dia ya. Ini adalah humidity. Okey. Okey. Kemudian kita boleh create kita punya dashboard. ESP8266 demo ya kita namakan export kita ok mari kita create dan kemudian kita akan uh, letak gauge for temperature Data gauge untuk humidity. Okay, dan nama gauge kita temperature. Okay, dan kita akan buat satu chart. Fresh. Okey, itu sahaja. Um, kita telah pun berjaya um, membuat uh, untuk mengupload uh, ataupun publish data daripada ESP ke Twilio platform. Dengan jadi kemudah sekali dan kita boleh nampak dia uh, akan update uh, setiap uh, lima saat.
Jadi di sini saja untuk video kali ini. Jika anda ada apa-apa masalah tentang um, tutorial yang satu ini, anda boleh saja um, pergi kembali ke page tutorial ini dan um, boleh leave a comment here. Anda letakkan nama, email dan sebagainya dan kita akan uh, balas komen anda di sini dengan um, Terima kasih, Assalamualaikum dan goodbye guys.